എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ദൈവം ഒട്ടനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ടെലിഫോണുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഇമെയിലുകൾ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ലൈഫ് നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതോ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ലൈഫ് നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ കാണുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് വർഷങ്ങൾ തടസ്സം ചെയ്ത പൈശാചിക ശക്തികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറി തരാൻ പോകാം നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ തെളിയിക്കാൻ പോകുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫാമിലിയെ കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് വരാം റോമിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലേഖനം എഴുതി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എഴുതുക സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ പൗലുസ് ഒടുവിൽ കൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ് പറഞ്ഞാൽ കൈ കൊടുത്ത് ചോദിച്ചേ വീട്ടിൽ വല്ല സമാധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ സമാധാനം ഇല്ലാത്തൊരു കൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊക്കിക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുടെ കൈ പൊങ്ങി അറിയാതെ പൊങ്ങിപ്പോ ആ മെയിൻ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഈ ലേഖന ഭാഗത്തുനിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ ഗൗരവമായി നിന്നോട് സംസാരിക്കുക നിന്റെ വീട് സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു പദ്ധതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് റോമാലയത്തിൽ പൗലൂസ് പല ഭാഗത്ത് ഊന്നി ഊന്നി സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം റോമാലേഖനം ഒന്നാമത്തെയായ നാലാമത്തെ വാക്യം പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം കേൾക്കുമ്പോൾ സമാധാനമില്ലാതെ ഞരങ്ങുന്നവർ ഈ ശുശ്രൂഷ കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങളെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ യേശു നിങ്ങളുടെ ചാരെ നിപ്പുണ്ട് ഹലലൂയ്യ നല്ല വീടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു യോഗത്തിലുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വിളിച്ചു പറയുക സമാധാനത്തെ കെടുത്തുന്ന ഏതൊരു അന്ധകാര ശക്തിയെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി നിന്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ദൈവം ഇന്ന് പകൽ ശക്തനാണ് അവസാനം കിട്ടിയാൽ അയലോക്കാർക്ക് തിന്മ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവര് നിന്റെ സമാധാനം എപ്പോഴും കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും വരുന്നില്ല നിന്റെ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന പാപ്പിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു പാപ്പിയെ കൊണ്ട് മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നിന്റെ ഇടപെടലാണ് രാമീം പറഞ്ഞാട്ട് ആമി ഒരു ഭക്തൻ ഇടപെടുമ്പം ഭക്തന്റെ നില വിട്ട് ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് നീ ചുമ്മാ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നിന്റെ സമാധാനം നിന്റെ വീട്ടിൽ കെടുത്തിയത് നിന്റെ അയൽവക്കത്തുകാരനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ദേശവാസിയാണെങ്കിൽ അമി നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരനാണെങ്കിൽ നിന്റെ സ്നേഹിതനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കണം എന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന യാതൊന്നിലും ഞാൻ ഇടപെടത്തില്ല മറ്റൊരാൾക്കും ഞാൻ നന്മ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അമി ചിലർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ നിന്റെ മനസ്സിൽ പ്രേരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം നിന്റെ ജീവിതം ദൈവം സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ പോകുകയാ ഒന്നിനെ കൈ കൊടുത്ത് പറ മറ്റൊരാൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പറ 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം മറ്റൊരാളെ കളിയാക്കുന്നതാകരുത് മറ്റൊരാൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ആ മെയിൻ നമുക്ക് വരാം റോമാലേഖനം എടുത്ത് അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വേഗത്തിൽ ആ സമാധാനമില്ലായിരുന്ന ഇടത്ത് അവരുടെ നടുവിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു പറയുക അവൻ നിനക്ക് സമാധാനമായി നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടോ യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഞാനിവിടെ സത്യം നിന്നോട് പറയാം യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ചവന്റെ ഭവനത്തിലും സമാധാനം കെടുത്തുന്ന അശുദ്ധ സക്കവികൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ദൈവാത്മാ പറയാ ഇന്ന് പകൽ നീ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടണം സമാധാനം കെടുത്തുന്ന ഏതൊരു ഇതര ശക്തിക്ക് നേരെയും അമി ആത്മാവിൽ പോരാടാൻ കർത്താവ് നിനക്ക് കൃപ വരട്ടെ തലമുറയുടെ സമാധാനത്തിനുടി കരയുന്ന മാം അമ്മമാര് ഇതിനകത്ത് തിരിപ്പുണ്ട് തലമുറയുടെ സമാധാനത്തിന് കരയുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ തിരിപ്പുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാ നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വചനം പറയാ ദൈവം നിന്നെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവമാ വലിയ വീട് കിട്ടാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഓലക്കൂടിലായാലും മതി സമാധാനം വേണം ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഹാലെ ലുഹിയ പറഞ്ഞാട് ചില ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പോർച്ചിനകത്ത് ഒന്നും രണ്ടും വണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ബ്രദറെ ചത്താ മതി എന്താ കാര്യം സമാധാനമില്ല ഹലെ ലുഹിയ ഹാലെ ലുഹിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു ബ്രദറെ എന്താ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കടമാണോ അല്ല സമാധാനമില്ല കടം ഉണ്ടെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ സമാധാനം വേണ്ടായോ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം വേദപുസ്തകം വായിക്കണം യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവിനോട് ചേരുന്ന പാലണം എന്റെ യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി അവൻ വീരനാം ദൈവം അവൻ നിത്യ പിതാവ് അടുത്തത് പറയാമോ അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു ഒരാമീം പറഞ്ഞാട്ട് സൗജന്യമായി നിനക്ക് അവൻ സമാധാനം തരികയാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവൻ ഓരോ നിമിഷവും നെഞ്ചെടുപ്പ് വർദ്ധിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല അടുത്ത നിമിഷം എന്തോ നടക്കും പൊട്ടിത്തെറി ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറി നടക്കുമോ പരാജയം നടക്കുമോ എന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ദൈവാത്മാവി വിളിച്ചു പറയാം സമാധാനം കെടുത്തുന്ന ശക്തിയുടെ മേൽ ദൈവ സഭയ്ക്ക് എന്റെ കർത്താവ് ഇന്ന് മകൾ ജയം തരിക ഒരു ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് കൊരിന്തലയാണത്തെ പൗരസ് പറയുന്നുണ്ട് സമാധാനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു കരഞ്ഞോണ്ട് ജീവിക്കാൻ യേശു ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല തല കുനിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല സമാധാനത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുക ചിലരുടെ സമാധാനം കെടുത്തുന്നത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക നില ഭയങ്കര പരാജയാണ് നിന്നോടാ ദൂത് അത് മാറ്റാൻ കർത്താവിന് കഴിയും വിശ്വാസമുണ്ടോ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുക നിന്റെ വീട് സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കും നിന്റെ തലമുറയെ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കൂ നിന്റെ അമി വീടിനെ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കൂ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വൈര്യത കെടുത്തുന്ന അന്ധകാല ശക്തികൾ ഇന്ന് നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പടി ഇറങ്ങുന്നത് വിശ്വാസ കണ്ണാൽ നീ കണ്ടു തുടങ്ങണം ഇതുവരെ വെളിപ്പെടാത്ത സമാധാനം കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം ചിലരെ നിറയ്ക്കുവാൻ പോകയാ അടുത്ത കൈ കൊടുത്ത് പറ സമാധാനം കൊണ്ട് അവൻ നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച റോമൻ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എട്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു നന്മ ചെയ്ത സമാധാനം ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത് സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത വിടണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഏറ്റെടുക്കണം ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ജീവനും ജീവനും സമാധാനവും ഒരാമയും പറഞ്ഞാട് ജഡത്തിൽ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്തുവാ ദൈവമേ ഇനി എന്ന് കാട്ടം എന്നും മാറും ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത പറയാം കാട്ടം എന്നും മാറും മൂട കല്യാണം എന്ന് നടക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലം ഉണ്ടാവുമോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത ഓ സ്വർഗത്തിൽ പുതിയൊരു ശലയമിൽ ദൈവം എനിക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുക ഈ കർത്താവിനോട് കൂടുള്ള വാ അതൊക്കെ ഓർത്ത് അറിയാതെ കൈയടിച്ചു പോകും ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലേല് ഒരു ആമീൻ വരുന്നില്ല പണ്ട് ഒരു കഥയുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം പോലെ പണ്ടൊക്കെ എന്തേലും കാര്യം ഉണ്ട്
മനവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ ഇതെല്ലാം കൂടെ വിറ്റിട്ട് ഞാൻ ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിക്കും പശു കുറച്ചു നാൾ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പശു പ്രസവിക്കും പിന്നെ പശുക്കുട്ടി ഉണ്ടാവും പശുവിന്റെ പാല് വിൽക്കും പിന്നെ ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിക്കും അവൻ്റെ ഒരു അമ്പത് പശുവിനെ വാങ്ങിക്കും എന്ന് ആരെയോ സ്വപ്നം കണ്ടു അവൻ്റെ വീട് വിളിച്ചേച്ച് പുതിയ വീട് വളരുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടു എല്ലാ ഇവൻ രാജാവായി വാണപ്പോയി ഇവൻ്റെ ഭാര്യ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ദേഷ്യം വന്നു കാല് മടക്കി ഒരു ഒറ്റ തൊഴി കൊടുത്തതാ സ്വപ്നത്തിലായിരുന്നു ഉറിക്കാതെ ഒഴിച്ചത് ഒഴിക്കാത്ത കിടന്ന സാധനം താഴെ വീണ് പൊട്ടി ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയി അവൻ്റെ സ്വപ്നം എല്ലാം അവിടെ അവസാനിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് നിങ്ങൾ ജഡത്തിന് ചിന്തിക്കരുത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആത്മാവില ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത സമാധാനം തരുന്നതാ ഒരു ഹലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് വേഗത്തിൽ വായിച്ച വേഗത്തിന് സ്വപ്നം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം റോമൻ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ബേഡ്സ് എയ്റ്റീൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആവോളം സകല മനുഷ്യരോട് സമാധാനമായിരിക്കും കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാരോടും സമാധാനമായിരിക്കണം എന്ന് പറ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോട് സമാധാനമായിരിക്കത്തില്ല ഭർത്താവിനോട് പോലും എന്തിനാ പിള്ളേരോട് പോലും സമാധാനമായിരിക്കാത്ത അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ഉണ്ട് ഒരാമയും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടുകാരോട് ഇതാ ഗതിയെങ്കിൽ നാട്ടുകാരോട് പറയണോ ഒരാമയും വരുന്നില്ല കഴിയുമെങ്കിൽ ചില രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം കിടുന്ന വാക്കേ പറയും പതിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം പെട്ടെന്ന് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധ ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് പതിനാലാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം പെട്ടെന്ന് ആകിയാൽ നാം സമാധാനത്തിനും അന്യോന്യം ആത്മീയ വർധനയ്ക്കും ഉള്ളതിനെ ശ്രമിച്ചുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് സമാധാനത്തിനും ആത്മീക വർധനവും വേണ്ടിയാ പൗരസ് പറയുന്ന പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം സമാധാനത്തിന് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ സാത്താനയം നിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ചതയ്ക്കും ഈ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ സാത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനം കെടുത്തുന്നവന്റെ പേരാ സാത്താൻ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം സാത്താനെ നിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ചതച്ചു കളയും ഒരു ഹാലലുയ പറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാ നിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്നവനെ നിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ എന്റെ ദൈവം ചതച്ചു കളയും ഒരു കാര്യം പറയണം ചില വീടുകളെ നരകമാക്കി മാറ്റുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളമേൽ നിനക്ക് ഇന്ന് പകൽ ജയം തരാൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസക്കണ്ട നിനക്കത് കാണാമോ നിന്റെ ഭാര്യ ഭാവമോ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഭാവമോ പക്ഷെ അവളെ നയിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളുടെ മേൽ എന്റെ യേശു നിനക്ക് ജയം തരിക ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം യോഹനാൻ പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് വേഗത്തിൽ യോഹനാൻ പതിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് സമാധാനം ഞാൻ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് സമാധാനം തന്നു ഒരാമയും പറയണം കൈ കൊടുത്ത് പറ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുക വാഞ്ചാ മതി എന്ന് പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിലൂടെ ദൂത് വരാൻ ചില വീട്ടിൽ നിന്ന് അസമാധാനം വരുത്തുന്ന ദുർശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും വിശ്വാസം ഉണ്ട് രാമയും പറ ശക്തിയോടെ രാമയും പറ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന ശത്രുവിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും കൊരുതിയിലെടുത്ത് പകുതി ദിവസം പറഞ്ഞ വാക്യം പല പ്രാവശ്യം പറയും സമാധാനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആരെന്തെയ്യം വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആരെന്തെയ്യം വിളിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം വിളിച്ചത് സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാനാ ഒരു ദൈവവിധന്റെ അവകാശം അവന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനം വേണം ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നിന്റെ ബാങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപ കയറാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടേ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാനം കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ചെല്ല് പറയാ എന്റെ ബ്രദറെ ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പെപ്സിയാ പഴയ സമാധാനം ഇല്ലാത്ത കുടിയാ കുടിക്കുന്നത് ഒരാമയും വരുന്നില്ല പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാലും മതി സമാധാനമാ ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു കുടിയനായ ഭർത്താവ് വന്നു ഭാര്യ ചോറ് വിളമ്പി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു അതിനകത്ത് മണ്ണെണ്ണ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു ഭാര്യ പറയുക 
റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ പോയി കടന്നാലും വേണ്ടി കലായിരുന്നു അവരെന്ത് സുഖജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് ഏതാ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അവരെ രാമീം വരുന്നില്ല ഇവ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കിയ വീടിനകത്ത് ചോറിനകത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഓടിക്കും ഇവൻ നോക്കി അവിടെ അമീ ദൈവം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കുന്ന റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ആൾക്കാർ ട്രെയിൻ പോയാൽ പോലും അറിയത്തിൽ ഇവർ കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ പറയാ അങ്ങനെങ്കിലും ആ നായാ മതി സമാധാനത്തിന് കൊതിക്കുന്ന നിന്നോട് ആ ദൂത് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലരെ അവൻ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു ചില കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന അന്ധകാല ശക്തികൾ ചില വീടിന്റെ പടി ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാ നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം വെളിപ്പെട്ടു വരിക സ്വർഗത്തിന്റെ ദിവ്യമായ സമാധാനം കൊണ്ട് യേശു ചിലരെ നിറയ്ക്കട്ടെ മാറയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ കൈപ്പ് ഭയങ്കരം പക്ഷെ ദൈവം ഒരു വൃക്ഷക്കും പൊടിച്ചിട്ടപ്പോൾ ആ വെള്ളം മാറ്റിയെന്നല്ല അതേ വെള്ളം മധുരമാക്കി ദൈവം തന്നു ഒരാമീൻ പറയണം നിന്റെ ജീവിതം കഴിച്ചു കഴിച്ച് ഇനി കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതേ ലൈഫ് തന്നെ നിന്നെ മധുരിപ്പിച്ചു തരാൻ പോവാ ദൈവം ഉറപ്പുണ്ട് ഒരു ഹാലലുയ പറ അടുത്തിരിക്കാൻ കൈകൊടുത്ത് പറ നിന്റെ മാറ മധുരമാകുമെന്ന് പറ ഓ ഹാലെ ലൂയ്യ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ചില കൈപ്പുകൾ ചിലരെ വിട്ട് ഓടാൻ പോവ ചില കൈപ്പുകൾ ചിലരെ വിട്ട് മാറാൻ പോകയാ ചില കൈപ്പുകൾ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങാൻ പോവ ചില മാറാ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പോവ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറാ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന യേശു ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാലെ ലൂയ്യ അമ്മി ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര കൈപ്പ ആരോടും പറയാനൊക്കെ എന്റെ ബ്രദറെ എന്നാ കൈപ്പ അത് ആരും എടുത്തു മാറ്റും എടുത്തു മാറ്റുമോ നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറുത്ത പറയെ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു വൃക്ഷം ചാഞ്ഞു ചാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ചാഞ്ഞു ചാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആ വൃക്ഷം ഒടിഞ്ഞു കാൽവറിയിൽ അതിന്റെ ഒരു ശിഖരം വെള്ളത്തിൽ വീണപ്പോൾ സകല കൈപ്പും അപ്രത്യക്ഷമായി ഒരാമീൻ പറയണം നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന വീട്ടിൽ തന്നെയാ ഇന്ന് നീ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നേ ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാണം നീ തല കുതിച്ച് നടന്ന ദേശത്ത് തന്നെയാ ഇന്ന് നീ തല പൊക്കി പിടിച്ച് നടക്കുന്നേ എന്താ കാര്യം ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി യാഗമായതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആമി അനുഗ്രഹം പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വെളിപ്പാട് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വെളിപ്പാട് ഒരു ഹാലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു ഹാലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് അടുത്ത കൈ കൊടുത്ത പറ ക്രിസ്തു എന്ന വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് തരണം കാരണം വേദപുസ്തകം പറയുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ഉള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ഒരാമീം പറയണം ഒരാമീം പറയണം നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ശപിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു തകർക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മുടിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൽ എന്നായോ അന്ന് തൊട്ട് നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരത്രേ ഒരു ഹലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു ഹലലുയ പറഞ്ഞാട്ട് എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിലെ നന്മകളെ പ്രാപിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും വന്നിറങ്ങുകയാ വേദോസം പറയുന്ന ഒരു വലിയ വാക്യം പറയാം സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മിക അനുഗ്രഹത്താലും സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മിക അനുഗ്രഹത്താലും സകലമല്ല സകല ആത്മിക സകലമല്ല സകല ഒരാമയും പറയണം ഒരു തുമ്പ് പ്രാപിക്കാനല്ല ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നേ ഇച്ചിര പ്രാപിക്കാനല്ല യേശു കൊണ്ടുവന്നേ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹം നിന്റെ വീട്ടിന്റെ പോർച്ചുനകത്ത് രണ്ട് ബെൻസ് കിടക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിലായിരുന്നു ഒരാമീം വരുന്നില്ല ഇവിടെ അതല്ല പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹവും എത്ര പേർക്ക് വേണം അനുഗ്രഹം നിന്റെ വീടിനകത്ത് നിന്റെ സന്തതി പ്രവചിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരിക പാപം കൊടികുത്തി കാണാം നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ വീടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ അയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ പ്രവചന ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ വില കൂടിയ കാറുകൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുകയാ സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹം നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോകയാ വച്ചുകട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആരില്ല അതാ വിഷയം രാമീം പറയണം നിനക്ക് അനുഗ്രഹം വരാനുള്ള റൈറ്റ് നീ ക്രിസ്തുവിലാന്നുള്ളതാ ഒരാമീം പറയണം ഒരാമീം പറയണം നീ പെന്തിക്കോസാണോ നല്ല ചോദ്യം ക്രിസ്തുവിൽ ആണോ ഒരാമീം പറഞ്ഞില്ല സഭാ രജിസ്ട്രി പേരുണ്ടോ നല്ല ചോദ്യം
ഒരാമീ പറഞ്ഞാട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ലക്ഷിക്കുന്ന മാർഗമില്ല ക്രിസ്തുവിൽ പരാജയത്തിന്റെ മാർഗമില്ല ഉറപ്പുണ്ട് ആമയും പറഞ്ഞാട്ട് എനിക്കറിയാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില നന്മകൾ ഇന്ന് ചിലർ വാങ്ങിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ നിന്റെ വീടിനകത്തോട്ട് ദൈവം ചിലതിനെ ഒഴുക്കി ഇറക്കാൻ പോകയാ എനിക്കറിയാം നദി ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ ആരാധിക്കുന്ന ചിലത്തിന്റെ നാട്ടിവിൽ ഒരു ആത്മീക അനുഗ്രഹം ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ ഒഴുകി ഇറങ്ങും എനിക്കറിയാം ക്രിസ്തുവിൽ ചില നന്മകൾ ഇന്ന് ചിലർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോകയാ ക്രിസ്തുവിലെ ചില നന്മകളെ ചിലര് നേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ പോകയാ വിശ്വാസ കണ്ണാൽ ആ നന്മ ഒഴുകി വരുന്നത് എത്ര പേർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നീയന്റെ വൈദ്യനും നീയന്റെ ആലംബ എത്ര വർഷമായി മഴ ഉണ്ടാ ജനുവരി മാസത്തിൽ അറിയുന്ന മഴയുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ വലിപ്പത്തോളം മഴയുണ്ട് നമുക്കറിയാം തള്ളൽ വെളിയിലോട്ട് തള്ളി നിക്കുക അതെ ഞാനും പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ തള്ളൽ പോയി മഴയങ്ങ പ്രത്യക്ഷമാവും ഹീലാകട്ടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എത്ര ലക്ഷം രൂപ എത്ര ആയിരം രൂപ ചെലവാവും ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയിലും ചെലവാവും ഇത് ഫ്രീയാ അഞ്ചു പൈസ പോലും കൊടുക്കണ്ട കർത്താവ് സൗജന്യമായിട്ട് തരിക ഞാനല്ല തരുന്നത് യേശു ദൈവം ഇവളെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു എഴുന്നേപ്പിച്ചു എഴുന്നേറ്റോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇനിയും തൊട്ട് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ആ മുഴ അവിടെ ഇല്ല ഒരു നല്ല കൈയടി കൊടുത്തേ യേശു സൗഖ്യദായകനാണ് അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് സന്തോഷമായോ ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കോ ഉറപ്പായിട്ട് ജീവിക്കും കർത്താവ് ഭയങ്കരവ് ചെയ്യും എവിടുന്നാ വരുന്നേ കാഞ്ചിരത്തി ഇപ്പൊട്ടില്ല എത്ര വർഷം കൊണ്ടോ അസ്ഥി എല്ലാം തേഞ്ഞു പോയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് കുനിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് കുനി വന്നോ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ആ നടുവിലോട്ട് കൈ വെച്ചാൽ സിസ്റ്റർ മാറ്റിക്കും സിസ്റ്റർ മാറ്റിക്കും സിസ്റ്റർ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നിന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടു വേദന സൗഖ്യമാട്ട് സൗഖ്യമാട്ടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമം ചാടി എഴുന്നേറ്റോ ആ ഇനി കുനിഞ്ഞോ നോന്നോ കുനിഞ്ഞോ നോന്നോ ഇപ്പൊ വേദന ഉണ്ടോ എന്താ സംഭവിച്ചേ എന്താ സംഭവിച്ചേ സിസ്റ്റർ എന്താ സംഭവിച്ചേ അവളെ സൗഖ്യമാക്കി വേദനകളെ പ്രത്യക്ഷമായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക സന്തോഷമായോ ആമീൻ പൊക്കാട്ടൂയ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ കണ്ണുകളെ അടച്ച് മുഴങ്കാലുകൾ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഇരിക്കുക യേശു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ തൊടും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടി വിയുടെ നേരെ നിങ്ങൾ കൈ നീട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ 
എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവ വചനം അവരിൽ പരക്കട്ടെ അവരുടെ ലൈഫിൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരുടെ ലൈഫിനെ അമി കയറി മൂടട്ട് കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്പസിഷൻ സ്പിരിറ്റിനെയും ഇൻ ദ നൈം ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അവരുടെ ജീവിതം ഒരു അത്ഭുതമായി മാറട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കുന്ന ദിവ്യമായ സമാധാനം ഇവരിലേക്ക് കർത്താവ് പകരണം സമാധാനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ യേശുവിനെ വിളിച്ചല്ലോ ഇവരുടെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കിയാട്ട് ഇവരുടെ ശാപങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആമേ 